Hello and welcome to a new vlog. Mali's in the background. Hello everyone! <laughs> we just took some um, pictures for her application. It's not a specific application yet, but you know, you need pictures in case you want to apply somewhere. That's why she's looking businesslike. We took <laughs> tons of different pictures and now we want to go outside in the sun and take some fun pictures maybe for Instagram or just like Do some photo us. shoot outside yes because we like taking pictures it's fun and pictures with us together. yeah together together forever <laughs> <laughs> oh I hope we don't get copyright problems with the music if it's edited like a lot it's because of the music I'm wearing another outfit underneath by the way but I, I think this is just you know this is going to be the cute look and then I have a bit more of a cooler outfit underneath. You will see it in the pictures. First, first photo location done. And we're getting hungry, so we're gonna get falafel now. What? And then we're gonna go to Prenzlauer Berg over there and find some more calming backgrounds because these are, you know, there's a lot happening and it can be fun, but oh, dark. It's stuff. dunkel. Yeah. <laughs> but we want some bit more aesthetically pleasing pictures too. Let's go! Yeah! We just had falafel um, and now we're actually not in the mood anymore to take more pictures. Right? <laughs> yeah. We decided we we're gonna go home and study. I'm actually because I still have some energy so we could also just put it into studying or like writing some stuff because we need to get it done anyways um, and we are usually better with stuff like that when we do co-working so we're gonna do that spring is coming now so we can go out a lot in the future too Good morning, lovely people! <laughs> I didn't get around to start the vlog yet because something really exciting happened this morning. My sister, a friend of hers and I got tickets for Louis Tomlinson next week in Berlin. They changed the location due to some COVID guidelines and therefore we had the chance to buy tickets again because there were more tickets on sale. Oh, water! Well, they're watering the the grass in the background. <laughs> we weren't sure if we could get tickets because we had no idea how many people that wanted tickets already got theirs and stuff like that. But we got tickets <laughs> and I'm still stunned. I can't believe it. I'm also happy to see my sister. Um, yeah, I hope it will all work out. I'm still negative by the way. Another event tomorrow. Event. Climate strike. Global climate strike tomorrow. I haven't been to one in a while, also due to not like social anxiety, but something similar, I'd say. So um, my activism was more online and not so much on the streets, but I'm ready to get back to the streets now. I'm gonna write my bachelor's thesis about it, so like I should really be there. I'm now on my lunch break, I guess. Break from what? I didn't work today yet. <laughs> So I'm gonna um, get fries because they have really good fries at Mauer Park and around the, the area. There are two really good places because I didn't have the time to cook. I'm too hungry already because I had a really long phone call with Julia today. She's one of my friends from Australia and I'll see you later. Oh, the puzzles also arrived. I'm gonna show you when I'm back home.
the weather is so stunning and look at the white bushes, it's so pretty. Look at that, they're doing an art installation. I'll zoom in, the quality will get worse, but you can see it better. Stop war. Very cool. Back home. And I'd have to say I really enjoyed my alone time in the sun <clears throat> with fries and uh, just it was really nice. You saw that art installation I showed you. Pretty cool. I think it wasn't done yet. I think it's supposed to become a peace sign. That's what it looked like. But really cool project and there were also more graffiti artworks at the Hinterlandmauer. There were some for the Ukraine, like solidarity with Ukraine and things like that in process. So if I walk past them again the next days and they are still there, I will take a picture or and post it on my Instagram story or maybe film it for a vlog. Now I'm sitting at my desk because I will do some vlog editing. I'm listening to Louis Tomlinson's set list now so I can get back into the lyrics and stuff because I listen to so much music and like from different artists so it's been a while since I listened to Louis regularly and he's covering a few songs as far as I know so I'll try to get the lyrics so I can sing along because I think for an artist and also for the whole crowd it's absolutely fantastic when everybody's singing it's just an amazing feeling. Habit. Do you remember the jacket I made for my sister? It had lyrics from this song on it. I know the lyrics to this one. Let's go. It's been ages, different stages, come so far from Princess Park. I'll always need you. It's gonna be. Finished editing it and it's going up in a few minutes. Copy of a copy of a copy. It's not a song that's officially out. So if you really place that, that would be absolutely amazing. I can't stop me from twice. Remember me practicing this? Oh wait. It works easily though. Yes. And I noticed that with so many dance moves. I mean obviously when I'm jumping around here it's far from professional dance, but this is just to get my body loose and not care and have fun. But in dance class I can really feel myself getting better, picking up choreography faster and just learning new movements and that's just such a rewarding feeling. Kings of Leon. It is. 
So, another color, apparently. Gotta have some one direction on the place, right? planning like a fan thing where people will bring pride flags during the song put them up only for the brave oh, hello hello it's very loud you can't hear anything but we're good it basically means the earth will survive the climate crisis but humanity won't so that's Yes, that's that. Yes, we won't. So that's why we're here again. We just talked about how we remember walking here in 2019 to 20 and now again. And it's a little bit frustrating. Yes. Mikey, Mikey, frustrating. You can uh, you can talk here. You can open mic. Yeah, that's what I was thinking. Yeah, you want to say something to the world? No, I just want to. Put all my thoughts on the internet, yes. but not on the demonstration. The okay. introvert's way to do it. Yes. <laughs> well, no. I don't either. So. Okay. Now that we finished talking, they also finished talking. Um, I guess. Time that later. perfectly. Yes. <laughs>
Deutschland. Ich bin unfassbar geehrt, sehr glücklich und fühle mich sehr verantwortlich, hier neben euch, mit euch stehen zu dürfen. In einer Situation in der Welt, die von so, so vielen gru grauenhaften, gruseligen Ereignissen im Moment geprägt ist. Und ich bin unglaublich stolz auf jeden Einzelnen von euch, der ihr schon seit Jahren innerhalb dieser Bewegung stetig, 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 stetig euer Gesicht nach außen hält. Dankeschön. Ich habe für diese, Dreh für diese Rede dreieinhalb Minuten Zeit. Stellt euch auf knappe 70 Minuten ein. Die Situation in der Ukraine, die schmerzliche Situation in der Ukraine, wäre absolut und nach jeder Meinung hin vermeidbar gewesen, wenn wir 2014 schon hingeschaut hätten. Die, Dankeschön. Die Situation... In der Ukraine wäre vermeidbar gewesen. Auch zwischen Meinungen, die sich uneinig sind, ist man sich klar, die Situation wäre vermeidbar gewesen. Dass jetzt in dieser Sekunde dort Menschen sterben, wäre vermeidbar gewesen, hätten Leute sich vorher getraut, klar und deutlich etwas zu sagen und vor allem die Verantwortlichen etwas zu machen. Die Situation in Afghanistan wäre vermeidbar gewesen. Die Klimakatastrophe wird eines Tages, genauso wie ich das jetzt gerade gesagt habe, wird irgendjemand irgendwo stehen und sagen, wäre vermeidbar gewesen, hättet ihr vorher auf all das, was uns Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu diesem Thema gesagt haben, einmal mit etwas mehr Aufmerksamkeit und mit etwas mehr Gehör und mit etwas mehr Achtung vor dem, was dann vielleicht passieren wird und was dann vielleicht Leben kosten kann, hättet ihr einmal mehr hingehört. Die Klimakatastrophe ist vermeidbar, wenn Verantwortliche da genauer hinschauen. Und ich weiß, ich habe schon zweimal für Fridays for Future hatte ich die große, große Ehre, dass Luisa mich gefragt hat, ob ich reden möchte. Und die liebe Luisa weiß auch, dass ich zweimal abgelehnt habe, weil ich im ersten Moment dachte, wie authentisch ist es, wenn ich das mache. Und ich habe mich mit der Luisa, wie ich das immer fantastisch kann, auf Augenhöhe ausgetauscht und habe gesagt, Luisa, ich weiß nicht genau, ob die Leute unbedingt mich sprechen hören wollen zu dem Thema. Warum? Weil ich nun mal selber noch sehr viele Fehler in dem Thema mache, weil ich mich vielleicht noch gar nicht so sehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weil ich viele Dinge erst neu dazugelernt habe. Und die liebe Luisa hat mich mehrfach gebeten, hat gesagt, Denisa, du kannst das als Künstlerin vielleicht mit, einer, mit einem Humor oder es bedeutet uns auch viel, wenn du uns deine Reichweite zur Verfügung stellst. Und ich sehe dich als eine Form von Übersetzerin. Du kannst Dinge gut erklären, sodass sie auch Leute außerhalb der Bubble verstehen. Und was ich in dieser Situation verstanden habe, ist, dass natürlich, natürlich, natürlich die Verantwortung jedem, je, jedes, jedes Einzelnen gefragt ist, dass wir alle Verantwortung haben und dass wir bestimmt, jeder von euch und ich bestimmt, so wie ich hier stehe, noch tausende Fehler mache in all diesen Aspekten. Es gibt Dinge über Diskriminierung, die ich noch nicht gelernt habe. Obwohl ich selber von Rassismus betroffen bin, obwohl ich eine Frau bin mit einer Fluchtgeschichte und die Heimat meiner Eltern nie wieder gesehen habe, und wahrscheinlich auch gar nicht genau weiß, was Heimat ist. Ich habe Deutschland, das ist das, was dem am nächsten kommt. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich das echte Gefühl von Heimat ist. Ich kenne es nicht. Was ich aber weiß, danke schön, Alina Klatsch, das ist super, dass du keine Heimat kennst. Danke. Ich habe verstanden. Vielen Dank. Aber ihr wisst, ich, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich gehe wahrscheinlich, äh, was heißt ihr wahrscheinlich, ich gehe zu 100 Prozent dieses Jahr noch ins Gefängnis, weil ich mir rausgenommen habe, einen AfD-Politiker zu beleidigen, weil dieser Mensch in einer... gewählt in unserer sehr geschätzten, auch von mir hochgeschätzten Demokratie, dieser Mensch sich rausgenommen hat, bei einer öffentlichen Rede zu sagen, 
dass schwarze Menschen, die er mit dem N-Wort nannte, schwarze Menschen krank sind, Ende 2018, und Albaner Diebe sind, und dann kamen noch weitere Videos mit antisemitischen Aussagen und so weiter und so fort. So, diese Rede, danke schön, diese Rede hat dieser Mann gehalten, und ich habe ihn daraufhin beleidigt. Ich habe äh, heute die Möglichkeit, mir tolle Anwälte zu leisten, und hätte aus dieser Sache, vielen Dank, ich hätte aus dieser Sache rauskommen können. Ich hatte einen Anwalt, der mir sagte, Nisa, weißt du was, das ist überhaupt kein Problem im Rahmen der künstlerischen Freiheit, kann ich. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe ihn nicht im Rahmen meiner künstlerischen Freiheit beleidigt. Ich habe ihn von Herzen beleidigt. Und als ich ihn beleidigte, als ich ihn damals beleidigte, war mein Gedanke dazu, dass ich eine Strafe kriege, dass ich diese Strafe absolut zurecht bekommen werde. Ich würde selber jeden Menschen verklagen, der mich auf so äh, hässliche, auf so hässliche oder auch auf so sexistische Weise beleidigt, finde ich absolut angemessen, dass man klagen darf, wenn man beleidigt wird. Was mein Problem wurde, warum das zu einem Politikum wurde, ist, dass dieser Mensch wiederum angeklagt wurde von zigtausenden Juristen und Juristinnen dieses Landes, von zigtausenden Politikern und Politikerinnen dieses Landes, aber die Staatsanwaltschaft in dem Fall meinte, nein, das ist absolut in Ordnung, dass ein Mensch so etwas was im Rahmen einer deutschen Ansprache in der Politik sagt. Und das, meine Lieben, geht für mein, danke, geht für mein deutsches, demokratisches Deutschland nicht klar. In dieser Sekunde hat gestern Abend wieder ein AfD, eine AfD-Politikerin, und ich zitiere, damit ihr nicht glaubt, dass das also wie so, ein, wie so etwas in unserem modernen Land stattfinden kann, hat eine AfD-Politikerin getweetet, lasst uns bitte mehr Babynahrung mit Schweinefleisch an die Grenze äh, nach Ukraine, in die, in die Ukraine schicken, damit die richtigen Flüchtlinge bekommen. Und hat somit alle jüdischen Flüchtlinge und alle muslimischen Flüchtlinge als falsche Flüchtlinge bezeichnet. Richtig. Genau das ist passiert. Und es ist unsere Verantwortung. Und ich weiß, wie nervig es ist. Und ich bekomme es auf Social Media und auch bei meinen alltäglichen Diskussionen und überall, wo ich eingeladen bin, bekomme ich sehr viel mit, dass die Menschen überfordert sind mit all diesen Themen, die wir im Zeit, mit, der, mit denen wir im Zeitalter der Information konfrontiert sind. Mit allem. Mit allen Kriegen auf der Welt. Mit dem Klima, was kaputt geht. Mit unserer Verantwortung gegenüber der Tierwelt. Mit der Verantwortung uns gegenüber. Mit Rassismus, mit Diskriminierung, mit Postimperialismus. Mit all dem sind Menschen teilweise überfordert. Und ich verstehe diese Überforderung. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass Menschen nicht begreifen, dass manchmal Dinge, die nervig sind, erst recht dann gesagt werden müssen, wenn sie nervig sind. Weil es nämlich dann ein Problem geworden ist. Dass die liebe Lena hier heute steht, und ich kenne sie deswegen, weil die Lena äh, auch bei meinen Shows übersetzt, dass die Lena heute hier steht, und diese Rede in Gebärdensprache übersetzt, ist eine Errungenschaft der Menschheit, die dadurch entstanden ist, dass Menschen rausgegangen sind und ihre Fresse aufgemacht haben und gesagt haben, wir brauchen Inklusion. Wir können Menschen nicht ausschließen. ist. Und ja, als eine Frau, die Sprache sehr liebt und Sprache ist meine Arbeit, nervt mich das Gendern. Ja, tatsächlich. Es ist nun mal ein, ein, eine Bemühung in der deutschen Sprache, die es in anderen Sprachen nicht gibt, sagen zu müssen, Pilot, Pilotin, es ist einfach nur sprachlich anstrengend. Ich verstehe den sprachlichen Teil. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass ein Mann eventuell oder auch eine Frau nicht begreifen kann, was das im Kopf eines kleinen Mädchens ausmacht, wenn ich sie erziehe und sie jedes Mal wieder mit diesem Bild, mit, dieser, mit diesem Bild aufwachsen lasse, Pilot, Pilotin, Arzt, Ärztin, es wird einen Unterschied in ihrer Lebensrealität machen. Und ich habe keinen Bock. So wie ihr hier steht, und wie viele von euch werden hier stehen und sind länger aktiviert,
Aktivisten und Aktivistinnen, als ich es bin. Sind länger vielleicht mit dem Thema Klima beschäftigt, als ich es bin. Dennoch, wenn ich jetzt heute hier in Berlin an diesem wichtigen Platz, wenn ich einfach nur das Wort Arzt sage, werden 99 Prozent von euch visualisiert ihr, und Entschuldigung, aber ich benutze oft so einfachere, vielleicht auch banalere Beispiele, aber einfach um etwas begreiflich zu machen. Ihr visualisiert in dieser Sekunde, wenn ich sage Arzt, seht ihr erst einen Mann. 99 Prozent von euch sehen einen Mann und es ist wahrscheinlich kein schwarzer Mann und es ist wahrscheinlich kein Mann mit einem langen Bart. Es ist höchstwahrscheinlich ein Mann, der phänotypisch europäisch, eurozentrisch aussieht und das nicht, weil wir hier mitten im Herzen von Europa sind, sondern es ist generell ein Bild, das sich vermittelt und deswegen ist Inklusion und Diversity so wichtig. Deswegen sind all diese Sachen, die von der Mehrheit, die von der werden. Nervig, nervig, nervig. Gendern ist nervig und das Rassismusproblem ist nervig. Und dass Leute jetzt gesehen werden wollen und repräsentiert werden wollen, ist anscheinend auch nervig. Aber es ist lustigerweise immer für die nervig, die nicht wirklich betroffen sind. Ihr wisst, welche ich meine. Das sind die Leute, die immer durch die Welt rumhüpfen und sagen, aber ich sehe doch keine Farben. Also wenn du keine Farben siehst, dann entweder lügst du oder du hast ein anatomisches Problem, weil ein Mensch sieht Farben. So, das heißt, du hast man sieht Farben. In dem Moment, wo du dich dieser Verantwortung entziehst und sagst, aber ich sehe keine Farben, bist du ein Teil des privilegierten Problems. Und ich bin heute eine privilegierte Frau, wie ich hier stehe. Ich hatte eine Fluchtgeschichte, ja. Ich komme aus einem nach deutschen Maßstäben armen Verhältnis, ja. Aber heute bin ich eine privilegierte Frau, die sich viele Dinge leisten kann, die viele Dinge machen kann und die bei vielen Sachen vielleicht sogar auch wegschauen kann. Aber diese Verantwortung zu akzeptieren, ist wichtig für mich, gerade als privilegierte Frau. Weil das, was uns versucht wird, die ganze Zeit zu erklären, und mit dem Satz möchte ich bitte enden, dass nämlich das Individuum Verantwortung trägt. Und das stimmt und das ist richtig. Und ich danke euch dafür. Ich danke euch dafür, dass ihr zu Hause aufpasst, dass ihr euren Müll trennt, dass ihr auf Dinge verzichtet, dass ihr weniger einkauft. Es ist absolut unverantwortlich, andersrum, die Verantwortung auf die kleinsten Räder, auf die kleinsten Einzelnen in unserem System abzuwälzen. Wenn sich die Großindustrie nicht ändert und wenn die Politik nicht ganz klare Verantwortung übernimmt, ist es relativ scheißegal, was Sie und ich heute Abend machen und welches T-Shirt ich mir später noch kaufe oder nicht kaufe. Ohne das Ganze komplett zu entwertigen wollen, zu entwerten wollen, Entschuldigung. Aber es ist unfassbar wichtig. Und ich erwarte von diesen Leuten, falls irgendjemand an dieser Stelle zuhört, und ich werde immer mehr eingeladen, auch vor, vor großen politischen Köpfen zu sprechen. Und alles, was ich machen möchte in dem Moment, ist daran zu erinnern, warum sie gewählt wurden. Warum wurden sie gewählt? Und welche Verantwortung kommt damit? Und manchmal schmeckt es nicht und manchmal kostet es Kraft. Aber hören Sie auf, es abzuwälzen auf die alleinerziehende Mutter mit ihren zwei Kindern, die die dann das Problem sein soll, weil sie sich schneller bitte vegan ernähren soll. Das war's, Berlin. Ich hatte noch 80 Minuten Rede vorbereitet. Ich freue mich sehr. Ich weiß nicht, ob sie... Ah, ich hab, da steht sie direkt neben mir. Berlin, ich danke euch fürs aufmerksame Zuhören. Und ich danke euch dafür, dass ihr hier steht. Ein, ein, Dankeschön. Ein großen, nach einer, einen großen Applaus für die großartige Luisa Neubauer. Ich gebe weiter. Wir haben 10.000 Leute angemeldet. Und heute haben wir hier zusammen mit 22.000 Menschen gestreikt für Klima. hier alles möglich macht, dass überhaupt ich oder wir auf diesen Bühnen stehen können. Die Orgel, die da reingeflossen ist in diesen ermüdenden Zeiten, es ist so wunder, wunderschön, dass das zustande kommt zu unserem zehnten globalen Klimastreik. Und an der Stelle vom tiefsten Herzen bitte ein Riesenapplaus an die Orgel, an die Moderation, an alle Menschen, die das hier möglich machen. I'm on my way home now, Louise, and I just had vegan burgers at Vidang. Very delicious fast food. Um, I'm very exhausted now, can't wait to get home. The strike was 
a success, I'd say. Or, I mean, at least there were a lot of people there. Um, great music acts in the end. Great speeches. I thought about ending the vlog now, but I remembered that I still have not shown you the Villa Bunz puzzles. So I will do that when I get back home and then end the vlog. So see you in a minute. Okay, so here are the puzzles. There's the old one. I'm so confused about this one. It looks like it should go somewhere here or somewhere else on the sides, but all the pieces on the sides are already there. <laughs> Where do you belong? <laughs> the old one really pretty and we finished it oh great <laughs> um, and here are the two new ones seasonal fruit and vegetable and yeah the packaging looks the same for both puzzles and then you have this card and a cute little sticker same for this one next level procrastination so that's what the other puzzle looks like and I love this because it's matching this one. This is uh, the basic procrastination edition in pink. And this is the more gender neutral one, I'd say, with different people on here. Um, yeah, and I like it. It's very cute and <laughs> the best detail, in my opinion, is that dog here in the washing machine. <laughs> It looks so funny because this is only cats and this one has dogs so yeah next level edition can't wait to do both and Mali and I are thinking about putting this one and this one up um, on the wall um, and this one might go into the kitchen maybe not maybe yes I don't know originally we wanted to put this one up but I'm not really happy with the frame I'd prefer a white flat matte one, um, not a shiny thin black one, uh, yeah, but uh, somehow we have not put it up yet because it's quite heavy and after receiving the Villa Wunst ones we're thinking about not putting this one up but instead the Villa Wunst one, yeah, this is a picture I took by myself by the way, um, so I kind of want to put it up somewhere because we bought it for that exact reason to put it up here but yeah, and it was very hard to do, so taking it apart would be painful. So, um, this is my outfit for the day and it's very randomly put together. It just happened to be like this because I was cold, so I first wore one layer, then another one, then I added a necklace because I thought it was cute and picked up the white in here, plus it has blue and green pearls um, in between the actual pearls so I thought that matched the color and then I was still cold so I put this on top and those are just comfy so that's why I'm wearing them and I think it's quite a fun outfit to be honest. <laughs> 
The climate strike yesterday was draining, um, empowering, but also I felt frustration and um, ah, a mix between hopefulness and hopelessness. <laughs> it's hard to go there again and again and again and do the same thing and not to th see anything change. Um, I mean, there are tiny changes, but nothing that would save the world. Um, and it sounds so drastic, but... Or not save the world, but just like save... Just save humanity. Um, and it also just makes me angry. You know, first it always makes me sad and uh, frustrated and also anxious. Because like, it is pretty scary. Um, but then it kind of turns into anger or I try to turn it into anger to then bring that anger to the street to help it empower me and to help it fight more, keep fighting um, for climate justice. The ridiculous thing is we're not even fighting the crisis, we're fighting people who won't do anything about the crisis even though they could. Like we're not fighting the world or anything, we're not fighting the climate we're fighting the people who are in charge and who are responsible and who could do something because they are in power but refuse to do so and that's the most devastating part honestly but yeah we're on the streets to make sure they hear us and um we're gonna bother them till they do something because the small things you do in your daily life, it's great. Like I went vegan because of climate change and many other reasons. It, there are many good reasons to go vegan. So you can do all those things in your daily life, but we need those big changes of people in power to actually make a difference. So that's why my mindset around the whole thing shifted a little bit because I used to be very strict with myself with everything I do in my daily life. Um, but by now I'm just like, it sounds so bad because like a lot of little things can change something. Yes, they can. But there won't be enough people making little changes in their life if the politicians don't tell them to do so. There has to be bigger rules or something and i think it's always funny when people are like but we don't want them to put so many rules on us and we want to be free and we want to be wealthy and stuff like that and i'm just like or not just me but like climate activists there is no wealth on a dead planet <laughs> it sounds it's like it's so ridiculous we might need to cut back on things we enjoy or on wealth and stuff like that in the way it is now because it is damaging the planet in a way that will lead to the end of humans existence so i don't see how or i don't understand how people who are like against climate action or something how they don't see that we're not we, we don't want rules because we want to forbid things or, so, or something but because there is no way around it and i also think like me personally living in germany growing up um, in a family that had enough money to give me everything i needed um, i'm very privileged and i won't be the first person that's affected by the climate crisis but we also need to do this the climate action and the climate strikes for people who did not grow up privileged and who are still not privileged and who aren't able to talk to politicians in their country because it's dangerous or maybe just because that country does not have enough power in a global context but if germany changes things that has an effect on the world because germany is a powerful country same thing with like America, for example. If they do big changes, it leaves an example for other countries to follow them. So I think we have like a really big responsibility um, in Germany here. And same goes for other wealthy or 
powerful countries. We don't only do this for us, we also do this for other people. But we don't only do this for other people, we also do it for us because at some point we will feel the climate crisis here. And we already did with the big floods in Germany, for example, with the very hot summers and things like that. It's literally scientific scientifically proven that we can already feel those effects. It's happening now because of the climate crisis and it will happen again and it will get worse. So if you've never been to a strike, don't worry about it, but come the next time. Like there's no shame in starting to inform yourself now, but please do so. We need every single person and talk to the people around you, get informed, watch documentaries, read books, whatever. Uh, do what you can and if you don't want to inform yourself too much because it bothers you too much mentally mm -hmm. i get it i also only inform myself very like specifically i try not to get overwhelmed by the information because it makes me not able to do anything but what i can do is go to those strikes and what i can do is find specific information and what i can do is be vegan so I try my best and you should try your best to do what you can. You don't have to be perfect. You can still fly somewhere and be a climate activist, like those things. Like it, it does not have to be perfect, but we need those voices and we need politicians to change something. So it's okay if your lifestyle is not perfect because if politicians don't change big, things, huge things, then it literally does not matter whether you fly or not. Not encouraging you to fly a lot here, that's not what I mean. I hope you understand what I'm trying to say. That got quite serious <laughs> towards the end, but I mean it is a very serious issue, so I thought I'd address it right now because I'm thinking about it a lot at the moment. Yeah, so thank you for listening to me. Um, don't feel discouraged. We can do it. Okay, we can do it. We're in this together, literally. And um, I really hope to see you at the next strike and in the next video. Bye bye.